我这车就是半箱水的话，就是能走，嗯，不至于高温停下来。好了，我到二幺四国道了，开始追他们。现在是一路下坡，月龙和肉肉离我大概是三公里，前面两个大车挡路。这实在没法超车，现在弯道又比较多，关键又是下坡，他刹不住车，速度也挺快。我要找地方超车，这样跟着他后面吃灰呀、啊。继续行驶二点三公里。看这个大拖挂，它的转弯半径非常大，基本上是占满了整个拐弯道。进西藏这里要进一个安检大厅，从那边是吧？从这边拿着身份证，扫一下身份证，检查一下体温，然后通过就行了，很快，一分钟都不到。这里正好有个中国石油，在这加满油，正好看一下后面什么情况，什么东西掉了？啊，用卡，我有卡。你用卡刷不了，只能现金。啊，只能现金。啊，这边还……嗯，那个微信也行吧。微信也行。啊，那就行。这里不是中国石油吗？我们才改造的。哦，呃呃，柴油加满。哦。看一下这个的油价，七点九九，八块钱。哎、呃，这有这有自来水吗？自来水没干，管子都爆了，我都关了。哦，关掉了。我们没看见。哦。你算算。那这里面有水是吧？有有有。好的好的。我们这边的管子爆了。好的，洗手间有吗？看一下，那里反正有点棒。<笑>还看一下，看一下就算了。哦，主要是没水是吧、哦？明白了。你要上厕所上上去一点，那边有个厕所。好的，算了，我在车上吧。好，谢谢。加跳枪就行了啊。哎，正好看一下我车里什么东西掉了。那妞该疯了，今天来回转。盘山道，妞妞，你还好吗？哎呀，妞妞乖啊！哦，还好，是一个塞拉的粮食掉了，还有我的黄华店现在不黄华了，说明上面有灰。好了，就这样吧。哎，我的书已经干了。还得这样晒着，这个掉了，很正常。好嘞，就这样，抽屉、冰箱都没问题。我、哦、上个洗手间。啊，这就不用，你可以喝水了。继续出发，还有一公里。哎，我得交钱呢。钱你给谁啊？在里面。这里的汽油九五是九块零七。Hello， 那个柴油。多少钱？啊？柴油那辆。啊、嗯，那是几号枪？四号枪。四号是吧？柴油机在哪里？三百一十五。三百一十五。扫微信。三幺五是吧？对对对。好，打假。我到千年盐井了，这是故地重游。两年前，我车就停在这里，正在找停车位，然后月龙和肉肉就停到底下。我在这个平台上往下一看，正好是他们的车
就这么认识了。底下就是一个停车场，景区的停车场。坡还是这个坡，对面的山，对面的山体，五颜六色的。这也是茶马古道的一个重要驿站。底下就是盐盐井。我看到肉肉了，场景还是那个场景啊，哈哈哈哈啊，和前年一样，你车也是在这儿，对，我就站在那上面，啊，我呃，那里有水吧？啊，老地方啊，那边有车吧？啊，可以可以，哎，我停这儿，啊，正好，哎，还可以啊，还可以，车不偏，可能头有点偏，哎呀，和三年前变化不大，好像更年轻了，更帅了，咔、哎、咔，<笑>这话说的，哎呀，来下来吧，哎呀，他们一到就开始整理各种的包裹，做气，刚到的哈。大的锅盖，傻的你！这是我们快递小哥半仙带来的，快递小哥。啊，这有个雕像，这茶马古道当时的一个场景，拉着盐和茶，熄火，打支撑，驻车。啊，我的发动机灯又亮了，有空的时候再检查一下吧。对讲机关掉，这个哎，一会儿再关吧。哎呀，那妞你倒不客气啊，下来就撒泡尿。嗯，妞这个里面就是景区的一个售票处，好像。千年古井就往下走就行，我看一下这里海拔多少。哎呀，<笑>你早上看到那个日照金山了？看到了。那啥东西啊？给他的。啊。他不要这个东西。他不不好这个。刚才路上看到有个车，啊，跟也是个你这车，一样的。后边的搞的也是个阳光小院，你知道吧？我说，咦，我说我追上你了。你不是我，他是一个呃湖北的。啊，哎，我打错了，我应该打这边。我说打错了呢，哟。哎，啊，妞妞你自己上去了，我以为你在下面呢，怕晒是吧？就感觉一股热了，天气晴朗，那妞晒的不行，已经上去了。妞妞，哎呀，这是别人给你拿的玩具，可是那妞大了，嗯，她不喜欢玩玩具，是不是妞妞？她给你拿的玩具你要不要？<笑>这里海拔。比我想象的要低，我原以为怎么得三千五，结果现在的海拔是两千五百五，哎，还挺暖和的，也不叫暖和，有点有点热。看这都是准备穿短袖了，晚上估计有点冷。那么凶？哎，小仙儿，那个小仙儿见你啥表情啊？激动了，六六塞拉，顺便介绍一下这里。哇，这个布袋都是金黄色的。这是当时茶马古道的一个场景，有拉马的，有拉着牦牛的。牦牛的力气很大，但是它没有马听话呀。这边就是茶马古道的一个文化展，文化展门口有一个古道勇士。对面呢，这个河谷底下就是澜沧江，澜沧江的河岸。两边就是千年岩岩井，拥有一千年的历史的一个岩岩井。然后附近岩那个河道的旁边，就有一个当时茶马古道的旧址，只有一段路，有空可以去看一下古道勇士。
有商队的地方，就会有拦路抢劫的。勇士也是行侠仗义，我是这样想的。妞、嗯，晒了下来热的不行，主要是太阳有点晒